Eh, maisha yamebadilika kwanza kwa sababu ya hizi partial lockdown kuna kuna wengi ambao wamepoteza wame kazi zao, wamepoteza eh, hali zao za kimaisha. Kwa hivyo ni, ni kwamba kuna watu wengi saa hizi ambao wako vulnerable na ndio maana serikali ya Ugatuzi pamoja na Waisani tumekuwa pia tukifanya zoezi ya kupeana chakula katika nyanjani na pia kama serikali ya Ugatuzi tuliweza kutoa zile ada za malipo kwa wale wanabiashara wadogo wadogo watu wa matatu na wa masoko tulitoa hizo ada for 60 days mm -hmm. uh, kwa hivyo ni kweli kwamba maisha yameweza ya kubadilika na ina uwezo eh, wa vitanda stini na hiyo tayari tushaizindua na inatumika mm -hmm. na pia tumeweza kuendelea kuwahamasisha wananchi katika nyanjani ili waweze kujikinga mm -hmm. waweze kufata yale maagizo yote ya serikali na tu, tumezidi kuendelea na, na kupima mm -hmm. e, na kupima ili kuangalia kwamba tuna, mm -hmm. tunaweza kujua status ya, ya watu wetu kwa kwanza vile visa viwili ile kisa cha kwanza ambacho kilitokea kilikuwa cha mgeni kutoka nchi ya Ufaransa na tuliweza kumtibu hapa na baadaye tukafanyia rufaa Nairobi na baadaye akaenda Paris na zile contacts zote ambazo alikuwa ame, amefanya tukawapima wakawa negative na walimaliza siku zao za karantini na hii kesi nyingine ya juzi ilikuwa ni msafiri kutoka Tanzania e, ambaye pia hivi sasa tumepima mara ya pili na ametoka negative na kuna kile kisa kingine ambacho waziri alitangaza jana yule ni dereva ambaye sasa yuko Dar es Salaam hayuko ndani ya county hii kwa hivyo tumezidi kuendelea pia kupimia ile barabara ya highway ya Mombasa Nairobi kwa hivyo tulipima na tukapata huyo mmoja ambaye e, alikuwa positive e, lakini baadaye tulizungumza na wizara ya kitaifa na wakatushauri kwamba huyo wata, watamchukua ili waweze kumtibu kwa sababu hana makao hapa kwale ni, ilikuwa ni ile ambayo wana, wanapita kwa ile highway na tukakubaliana kwamba wataweza kumchukua na kwa hivyo hiyo mipango yote kwa katika himaya ya, ya serikali ya kitaifa wakiongozwa na yule director general nchi zingine ha, hakuna usafiri kwa hivyo hakuna hakuna utalii ambao unaendelea katika sasa na tuna imani wakati tunaendelea kukabiliana na virusi vya corona eh, hali hii itaweza kurudi kawaida wakati tutakuwa tume, tumeweka udhibiti rasmi